السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعه بحسان الى یوم الدین اما بعد محترم بھائیو اور بہنو درس حدیث کے اس پروگرام میں مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے احادیث کا صحیح ترین جو مجموعہ ہے اور ان کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے اس کے لیے ہم نے مشکات سے سلسلہ وار درس اور ہر باب میں پائے جانے والی احادیث کا خلاصہ اور اس کی ضروری تشریح کی ہے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کو مل سکیں اس وقت کتاب الصلاح مساجد اور اسی کے حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے اور یہ حدیث بہت ہی صحیح ترین اتھینٹک حدیث ہے اس حدیث میں ایک بہت بڑی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی یہ بشارت اور خوشخبری ان تمام خوش نصیب لوگوں کے لیے ہے جو اپنے اعمال اور اپنے کردار سے اپنی زندگیوں کو سنواریں کہا گیا کہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر آدمی کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہوگی اس موقع پر جس کو قرآن کریم میں کہا گیا تو وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ دن ہر آدمی کی ایک عجیب سی سچویشن ہوگی دوسروں کے بارے میں کوئی غور کرنے کا موقع نہیں ہوگا وہ چاہے گا کہ اگر میں بچ جاؤں تو ٹھیک ساری دنیا جہنم میں چلی جائے اگر میں اکیلا بچ گیا تب بھی ٹھیک ہے یعنی وہ دن ایسا کچھ نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو اس موقع پر سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ خصوصی مہربانی کی جائے گی وی آئی پی پروٹوکول ملے گا ان کو کہاں قیامت کے دن خصوصی معاملہ وی آئی پی پروٹوکول ان کو دیا جائے گا قیامت کے دن سب عطن اللہ فی ذل ہی یوم لا ذل اللہ ذل سات قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں خصوصی صاحبان میں جگہ دی جائے گی قیامت کے دن جب اس کے علاوہ کوئی اور چھاؤں کوئی اور صاحبان نہیں ملے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے آئیے دیکھیں وہ کون سے سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن جب کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی دوسروں کی فکر نہیں کرے گا اس وقت اس کے ساتھ اگر یہ خاص معاملہ کیا جائے گا آخر وہ لوگ کون ہیں کیا وہ کرتے رہے دنیا کے اندر کیوں ان کے ساتھ قیامت کے دن وی آئی پی کا معاملہ کیا جا رہا ہے دیکھیے وہ ساتھ کی لسٹ میں چیک کیجئے کہ ہمارا شمار بھی ہوتا ہے یا نہیں آپ نے فرمایا امام عادل انصاف پسند حکمران جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت امامت قیادت کی ذمہ داری دی اور اس نے اس کا پورا حق ادا کیا عدل و انصاف کے تقاضے اس نے پورے کیے سب سے پہلا اس کا ذکر کیا گیا اس لیے کہ دولت اور حکومت اقتدار قوت یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد انسان کو عدل و انصاف کے تقاضوں پر باقی رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے حکومت اقتدار اعلیٰ منصب امامت پر وہ فائز ہو اور عدل و انصاف کرے اگر واقعی اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا وہی آدمی یہ کام کر سکتا ہے ورنہ عام حالات میں یہ چیز بہت مشکل ہے دیکھیے آپ خلفۂ راشدین کے زمانے میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے عدل و انصاف کا مظاہرہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے حکمران ریاست اسلامیہ کے حدود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہاں سے کہاں نکل گئے تھے کتنے وسیع وہ عریض ہو گئے تھے مگر اس کے باوجود ان کا انصاف ان کا عدل کچھ اس طرح سے تھا کہ مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی اس حکومت کو اس اقتدار کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے حضرت عمر نے زمین میں عدل و انصاف کا بول بالا کیا جس کو ہم کہتے ہیں انصاف اور وہ بھی سستا ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے لوگوں کا مزاج کیسے بنایا اس کو سمجھی ایک موقع پر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں 
اور انہوں نے کہا ایوہ الناس اسماع و اطیع لوگو میری بات سنو اور میری اطاعت کرو فرما برداری کرو ایک بدو ٹھہر گیا آج ہے کوئی دنیا میں جو کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن اظہار خیال کی آزادی ذرا اس آزادی سے اس کا موازنہ کر کے دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کون سی آزادی اور کیسی آزادی دی تھی اظہار خیال کی حکمران وقت کے سام میں ایک عام بدو ٹھہر جاتا ہے لا سما ولا طا اس وقت تک ہم تمہاری بات ہے امیر المومن نہیں سنیں گے نہ اطاعت اور فرما برداری کریں گے کب تک ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز بلکہ آج کے دور میں تو اس کو ذکر کرتے ہوئے بھی تکلف ہوتا ہے کیا اتنا انصاف تھا کیا اتنا عادل تھا جی ہاں تھا دیکھیے وہ اعتراض امیر المومنین پر جو اتنی بڑی ریاست کے حکمران ہے کیا کر رہا ہے آپ جو شرٹ پہنے ہوئے ہیں قمیص آپ کے سائز کے حساب سے اس پہ کپڑا زیادہ لگتا ہے اور یہ جو کپڑا تقسیم ہوا مدینہ منورہ میں کوئی مال غنیمت سے آیا تھوڑا تھوڑا سب کو دیا گیا تھا تو اس نے کہا کہ اتنے پیس میں آپ کے اوپر پوری قمیص تو نہیں آ سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈبل چادر لی بات اتنی سی تھی امیر المومنین ریاست اسلامی کے ذمہ دار ابجیکشن ہے ایک چھوٹی سی چادر کے مسئلے پر کہ ڈبل آپ نے شاید اپنا حصہ لیا تبھی تو وہ پورا شرٹ بنا اور دوسروں کو سنگل دیا امیر المومنی نے لوگوں کا ذہن کیا بنایا امام العادل ایسے ہی شان نہیں ہے اس کی کہ امیر المومنین نے اعتراض کرنے والے کی ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش نہیں کیا اسے پیچھے نہیں بھیج دیا کہ تم ہوتے کون ہو جو یہ اعتراض کرو مجھ پر نہیں حالانکہ امیر المومنین کا کر و فر بہت زیادہ تھا روب و دبدبا بہت زیادہ تھا مگر انصاف کے آگے وہ کتنا جھک جاتے تھے انہوں نے اس سوال کرنے والے کو کچھ نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ عبداللہ تم ذرا اٹھ جاؤ کھڑے ہو جاؤ اور تم بتاؤ اس کی وضاحت تم کرو تو بیٹے کھڑے ہوئے وہ بھی تو مدینے کے رہنے والے تھے وہ بھی صحابی رسول تھے ان کو بھی ان کا ایک حصہ ملا تھا تو عبداللہ نے صرف اتنا کہا کہ میرے حصے میں جو چادر آئی تھی وہ میں نے اپنے ابا جان کو دے دی یعنی انہوں نے امیر ہونے کے باوجود ایک ہی حصہ لیا اور میں نے اپنا حصہ اپنے باپ کو دیا اتنا سن کر اس نے کہا الان اسم و امیر المومنین اب کہیے سنیں گے ہم اب حکم دیجئے اطاعت کریں گے ہم تو اطاعت کیسے لوگ کیا کرتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں روب و دبدبے کی وجہ سے نہیں عدل و انصاف کی وجہ سے ایک ادنا ترین انسان کو معلوم تھا کہ میرا مقام میرے حقوق کا تحفظ اتنا ہی ہوگا جتنی کسی بڑی فیملی کے آدمی کا ہوگا یہ انصاف یہ اظہار خیال کی آزادی اور کسی نے مصر سے آ کر ایک شکایت کی بظاہر تو ہمارے ہاں بہت معمولی سی بات تھی وہ مگر انصاف عادل کہ اس نے کہا کہ حکمران جو ہمارا علاقے کا گورنر ہے اس کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا زیادتی کی ایک کوڑا ایک چھڑی مار دی اس کو اگر آج کوئی اتنے ایک چھڑی کسی کو مار دے تو وہ بات تو نوٹیبل بھی نہیں سمجھی جاتی چاہے جائے کہ وہاں سے آئے شکایت کرے وہ بھی کیپیٹل میں امیر المومنین کے سامنے حضرت عمر نے لوگوں کا ذہن ایسے بنایا تھا انصاف ایسے ملتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے اتنا سفر کر کے کیوں آئے جاؤ یا گورنر کے بیٹے کے خلاف تم شکایت لائے ہو جو میرے خاص ساتھی صحابی ہیں ان کے خلاف لائے ہو جاؤ نہیں انہوں نے کہا کہ اچھا بلاؤ ان باپ کے ساتھ بلاؤ گورنر کے ساتھ بلاؤ جب وہ آئے حاضر ہوئے تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ اس موقع پر کہا متا استب تم الناس وقت ولدت ہم ام مہا تم احرارا تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ بچے جن کو ان کی ماؤں نے آزاد جنم دیا تم انہیں غلام بنا لو اپنا اقتدار حکومت اور قوت کے بلبوتے پر ان کے ساتھ حاکم اور غلامانہ سلوک کرنے لگ جاؤ یہ کس نے تمہیں اختیار دیا پھر اس کے بعد وہ انصاف کے تقاضے وہاں پورے کیے گئے لو کوڑا اور جو سزا اس نے تمہیں دی اب یہاں یہ سزا تم اس کو دو آپ سوچئے عادل ایسے ہی نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 
کا لقب پڑا اور اس کے بعد بھی جو خلافۂ راشدین کا دور تھا یہ تو میں نے ایک دو ایسی چند مثالیں آپ کو دے دی بات کو سمجھنے کے لیے کہ امام العادل ان کیا ہوتا ہے اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انداز تھا اور کہا جا رہا ہے کہ جو عدل و انصاف کے تقاضے پورا کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خصوصی صاحبان میں جگہ عطا فرمائیں گے جن سات قسم کے لوگوں کو ملے گی جگہ ان میں سے ایک پاور ہے اقتدار ہے حکومت اور قوت ہے مگر کہیں کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں انصاف پورا پورا ہو رہا ہے سب کے ساتھ ہو رہا ہے تو ایسے لوگ واقعی متخی ہوں گے تبھی وہ یہ کام کر سکتے ہیں ورنہ یہ کام ان کے لیے بہت مشکل ہے اور دوسری جو بات بتائی گئی وہ سب سے تعلق رکھتی وہ گھر گھر کی بات وہ شاب النشافی عبادت اللہ ایسا نوجوان قیامت کے دن اس کے ساتھ وی آئی پی معاملہ کیا جائے گا کون سا نوجوان جو جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو جوانی کے دن یہ جوش و جذبات کے ہوتے ہیں اور اس میں آدمی بھٹک بھی سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن ایسی بھری جوانی بھرپور امکانات ان سب چیزوں کے باوجود اگر کوئی آدمی معاشیت اور گناہ کے راستے کو چھوڑ کر نیکی اور عبادت کا راستہ اختیار کرے تو اس کا مطلب واقعی وہ متقی نوجوان ہے واقعی وہ پرہیزگار نوجوان ہے کیونکہ نوجوانی میں توبہ نوجوانی میں عبادت نوجوانی کے اندر دینی کاموں میں دلچسپی یہ بہت بڑا حوصلہ چاہتا ہے اگر اتنا حوصلہ آدمی کے اندر نہ ہو تو اس کا پاؤں کسی بھی وقت پھسل سکتا ہے بڑھاپے میں توبہ اگرچہ کہ یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن اگر کوئی آدمی تندرستی جوانی اور ان میں توبہ کر رہا ہے ان میں صحیح عبادت کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں کیسے کیسے نوجوان تھے حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان وہ شاب بن نشہ آفی عبادت اللہ کو سمجھنے کے لیے کیا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی تھیں جب مدینہ منورہ کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے میں آ کر ملاقات کرنے کے بعد درخواست کی کہ ہمارے لیے ایک کوئی بھی دائی کو بھیجیں مبلغ کو جو دین کی بات کر سکے وہاں پر اسلام کا تعارف کروا سکے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے گویا تمہیدی کاروائیاں تھیں تو آپ کی نظر انتخاب حضرت مصب بن عمیر پر پڑی آپ نے انہیں بھیجا اور یہ نبی کا انتخاب غلط نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچے وہ شاب النشافی عبادت اللہ کیسے تھے وہ کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد انہوں نے بڑے مختصر پیریڈ میں بہت لمیٹڈ سورسز اور مختصر ٹائم مگر اتنی محنت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ داخل ہونے سے پہلے گھر گھر اسلام کی آواز پہنچائی اور پھر اس کے بعد جب جنگ عہد میں جانا پڑا تو جو مجاہدین آگے آگے تھے جن پر ذمہ داریاں دی گئی تھیں ان میں ایک یہی نوجوان بھی تھے مصب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جس حالت میں ان کو شہید کیا گیا تو وہ مصب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان ہے لیکن انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے دعوت و تبلیغ کے میدان میں جہاد کے میدان میں جس کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی بہت چند گنی چنی ملتی ہیں ایسے عظیم الشان کارنامے نوجوانوں کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات جانا ہے مکہ چھوڑ کر لیکن امانتیں موجود ہیں امانت داری کا احساس کہ وہ امانتوں میں خیانت نہیں کر سکتے تھے وہ رسول امین ہیں تو آپ نے اس کے لیے اپنے کزن چچا زاد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا نوجوان بھری جوانی میں ایسا چیلنج جو موت اور حیات کی کشمکش تھی اس رات چاہے تلوار ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے یہ معاملہ تھا کیونکہ مشرقین نے طے کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کیا جائے اس کے لیے مختلف قبیلے اور برادریوں کے نوجوان جمع ہوئے تھے ایک طرف وہ نوجوان تھے 
جو باطل اور شرک کی طرف سے جمع ہوئے تھے اور ایک طرف یہ اکیلا نوجوان تھا جو توحید اور رسالت کے ماننے والوں کی طرف سے دونوں میں فرق دیکھی کہ وہ لوگ آئے تھے اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے گا تو آپ کی برادری بدلہ لے گی اس لیے اس خون کو تقسیم کرنے کے لیے کہ کسی ایک پر بلیم نہ آئے تو انہوں نے سارے قبیلوں کو اس میں انوالو کیا یعنی کوئی جوان آگے آنے کے لیے تیار نہیں تھا شرک اور کفر کے ایوانوں سے سب برادریوں سے چنندہ لوگوں کو منتخب کیا گیا چنا گیا اور وہ تیاری کر رہے تھے کہ سب مل کر آپ پر حملہ کریں گے یہ ان کا مقصد تو آپ نے کیا کیا ایک دوسرے نوجوان کا انتخاب کیا مشرق کے مقابلے میں موحد نوجوان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور پھر اپنی چارپائی پر ان کو لٹا دیے اور آپ تو روانہ ہو گئے اور یہ نوجوان اتنا بے باک جرت مند حوصلہ مند کہاں آپ اس کی مثال تلاش کر سکیں گے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خوفناک ماحول ہے تلوار کبھی بھی چل سکتی ہے تلوار کی چھاؤں میں آرام سے سو رہے ہیں جیسے پھولوں کی سیج پر کوئی سوتا ہے اور پھر اس کے بعد جب صبح چادر اٹھائی تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ جس آدمی کو وہ شکار بنانا چاہتے تھے وہ تو ہے نہیں یہاں پر اور جس نوجوان کو ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے وہ یہاں پر ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کس طریقے کا نمونہ قائم کیا وہاں پر تو وہ شاب النشا فی عبادت اللہ اس طرح کے بہت سارے نوجوان میدان بدر میں بھی ملیں گے میدان عہد میں بھی ملیں گے بلکہ میدان عہد میں مقابلہ ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض بچوں کو دیکھ کر کہا کہ کم عمر ہو اور ہم کوئی تفریح کے لیے نہیں جا رہے ہیں میدان جہاد میں جا رہے ہیں تو اس لیے تم نہ آؤ اب وہ بیٹے ایسی ان کی تربیت ہوئی تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اس کے لیے کہ آپ انہیں پارک میں جانے سے منع کر رہے ہیں اس لیے تفریح کھیل تماشے سے منع کر رہے ہیں اس لیے نہیں میدان جنگ میں جانے سے منع کر رہے تھے تو ان کے نزدیک جہاد کے میدان میں اترنا اپنی جان لڑانا یہ عبادت کا اعلیٰ ترین ایک حصہ تھا ورنہ اس عمر میں نوجوان اس مقصد کے لیے آگے بڑھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سام میں کوشش کریں کہ کسی طرح ہمارا انتخاب ہو اور بعض جن کا سائز تھوڑا سا کم تھا وہ اپنے پنجوں کے بل ٹھہر رہے تھے کہ نظر کرم مجھ پر بھی پڑ جائے اور انتخاب کر لیا جاؤں یہ بھی نوجوانوں کی عادت دیکھیں کہ اپنے آپ کو اونچا کر رہے ہیں تاکہ میرا بھی سلیکشن ہو جائے کس کے لیے جان کٹانے کے لیے اس کے لیے آمادہ ہو رہے تھے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور بعض سفارش لا رہے تھے ریکمینڈیشن کیوں کہ ریکمینڈ کرو کہ مجھے قبول کر لیا جائے میں حوصلہ مند ہوں میں طاقتور ہوں میں نے یہ یہ کمال سیکھا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ نبی کے ساتھ ہوں تو ایسے ہی نوجوان تھے جنہوں نے وشاب النشا فی عبادت اللہ کے میدان بدر میں صحابی رسول کو حیرت میں ڈال دیا جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہ چچا جان ابو جہل کون ہے تو انہوں نے سوچا کہ چھوٹے سے بچے ہیں کیوں تم پوچھ رہے ہو تو کہا کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے دبی اور گستاخی بہت کرتا ہے یعنی جذبہ دیکھیے وہ شاب النشا فی عبادت اللہ حالانکہ وہ جانتے نہیں کون ہے کتنا طاقتور ہے تو وہ ڈر گئے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ انہیں وہ معلوم تھا ابو جہل کون ہے کہ کہیں بچوں کو نقصان نہ پہنچے ابھی وہ بات چیت کر ہی رہے تھے کہ ادھر سے وہ گزرا تو انہوں نے کہا یہ جو جا رہا ہے یہی ہے وہ وہ ایسے دوڑے جیسے بجلی جاتی یہ وہ شاب النشا فی عبادت اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار اس انداز سے وہ آگے بڑھے اور ایسے جھپٹ پڑے ایمان کی قوت تلوار اور نیزے کی طاقت اس کا مقابلہ کیا کر سکتی ہے 
جب وہ گئے اور اس قوت کے ساتھ اس پر حملہ کیا کہ وہ سنبھل نہیں سکا اور گر پڑا وہ ختم ہوا ابو جہل جو کہ مشرقین کی صف کا سب سے اونچا لیڈر سب سے طاقتور آدمی تھا لیکن یہ جو نوجوانوں نے اس کو ڈھیر کر دیا یہ قوت کہاں سے آئی وہ شاب بن نشا فی عبادت اللہ میں یعنی وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کو پہچانے اللہ کی عبادت کریں ان کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ اللہ کے پاس قیامت کے دن ایسے نوجوانوں کے لیے خصوصی صاحبان میں جگہ دی جائے گی اور خصوصی معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا اسی طرح کے اور بہت سارے ایسے نوجوان جنہوں نے تاریخ اسلامی میں بڑے عظیم الشان کارنامے انجام دیے چاہے وہ درس و تدریس کی مسند ہو چاہے وہ جہاد کا میدان ہو چاہے وہ حکومت اور قیادت کے مسائل ہوں کیونکہ جو نوجوان کی اٹھان دین سے محبت اللہ تعالیٰ کی عظمت جس کے دل میں ہو وہ کیا کیا کارنامے نہیں انجام دے سکتا بہر یہ ایک تفصیلی موضوع ہے لیکن ہم یہاں بتا رہے تھے وہ سات قسم کے لوگ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خصوصی مہربانی اور خصوصی معاملہ فرمائیں گے ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جو بھری جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا رہا اللہ کو اس نے پہچانا دین کی دعوت کے لیے بھی ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کے لیے ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے جو یہ کام کر سکیں اور پھر اس کے بعد ایک اور قسم بتائی گئی ورج الن قلبہ معلقم بالمسجد کہ وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے مسجد سے نکلے نماز ختم ہو گئی پھر مسجد میں جانے کی تڑپ پھر مسجد میں آنے کی فکر اور جستجو ادا خرج امن و حتٰ یعود علیہ کہ وہ چاہتا ہے کہ کب جانے کا موقع ملے کب میں مسجد میں دوبارہ پہنچوں اور قدم رکھوں یعنی مسجد کے ساتھ اس کی محبت مسجد کے ساتھ اس کی وابستگی مسجد کے ساتھ اس کا تعلق اتنا ہوتا ہے کہ وہ مسجد کے بغیر اپنی زندگی ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر جیسے مچھلی تڑپتی ہے ایسے تڑپتا ہے وہ اس کا دل ٹکا ہوا ہے اسی لیے مشکات کے اس حصے میں اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ مسجد سے اس کا تعلق کیا ہے کہ وہ لوگ جو مسجد سے محبت کرنے والے ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی صاحبان میں جگہ رکھے گا انہیں وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے گا قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ چاہے کسی عمر کے ہوں مسجد سے ان کی محبت مسجد سے محبت کا مطلب خیر سے محبت نیکی سے محبت عبادت الہی سے محبت ذکر اور دعا عرض و مناجات اللہ کی دربار میں اس سے محبت کرنے والے تو بات بھی سمجھ میں آتی ہے احب البلاد سب سے بہترین جگہ چونکہ مسجد ہے مسجد سے تعلق رکھنے والا اسی صفت کا ہوگا جو اولیاء الرحمن ہوں گے اللہ کے نیک بندے ہوں گے انہی کو مسجد سے محبت ہوگی اور ایسے ہی لوگوں کے لیے قیامت کے دن یہ اعزاز انہیں عطا کیا جائے گا چونکہ یہ موضوع کافی طویل ہے اور اس میں سات قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا لیکن ہمارا وقت چونکہ بہت ہی محدود ہے تو انشاءاللہ اللہ کوشش کریں گے باقی باتیں آئندہ نشست میں ذکر کی جائیں انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ